ஹலோ விவஸ் வெல்கம் டு ஹரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் டைலரிங் கிளாஸ் வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முக்கியமான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்ப்ரலா ஸ்கர்ட்டு அதாவது லெஹங்கா பேனல் ஸ்கர்ட் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது மாதிரி அம்ப்ரலா ஸ்கர்ட் எப்படி பண்ண போகிறதுன்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட கற்பனை திறனை பொறுத்து இது மாறுபடும் ஒரு சிலர் வந்து நல்லா கிராண்டாக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணலாம் இல்லை சிம்பிளாக வேணும்னாலும் ஸ்டிச் பண்ணலாம் இல்லை பீட் ஒர்க் மணி ஒர்க் அது மாதிரி எதாவது பண்ணுறதா இருந்தாலும் இல்லை பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதாவது அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஸ்கர்ட்டை நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் சிங்கிள் கலரில் கூட இதை பண்ணி காமனாக ஒரு கலர் வச்சு நம்ம சமைக்க ஒரு கோயில்னா லேஸ் வச்சோ நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இது மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு தைக்கும் பொழுது இது மாதிரி டபுள் கலராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இதை எப்படி செய்யறதுன்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நான் எடுத்திருக்க மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் காட்டன் மெட்டீரியல் ஜரி மாதிரி வச்சது இது நான் மூணு வயசு குழந்தைக்கு தைக்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கேன் பிங்க்கில் ஒரு மீட்டர் க்ரீனில் ஒரு மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு மீட்டர் போதுமானால் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா கீழே பார்டர் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இந்த டூ மீட்டர்ஸ் போதுமான அளவு இப்போ இதை விட ஏஜஸ் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது நம்ம எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் முதல்ல சிங்கிள் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா டபுள் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களான்றதை முதல்ல முடிவு பண்ணிக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மெட்டீரியல் எடுக்கணும் ஒருத்தரோட உயரத்தை அளக்குறீங்க இல்லையா அதாவது இடுப்புலேருந்து கீழே கால் வரையிலான உயரத்தை அளக்கும் பொழுது உயரம் பதினெட்டு இன்ச்சாக இருந்தால் அவங்களுக்கு ரெண்டு மீட்டர் போதும் இதே நீங்கள் டபுள் கலராக எடுக்கிறதா இருந்தால் ஒரு ஒரு மீட்டராக எடுத்துக்கோங்க சிங்கிள் கலராக எடுக்கிறதா இருந்தால் ரெண்டு மீட்டர் போதுமான அளவு அதே மாதிரி உயரம் வந்து முப்பது இன்ச் உயரம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மூன்று மீட்டர் துணி உங்களுக்கு தேவைப்படும் இல்லை நாலு மீட்டராக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு 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 கலராக இருந்தால் ரெண்டு ரெண்டு மீட்டராக எடுத்துக்கலாம் சிங்கிள் கலராக தான் எடுக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் மூன்று மீட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா டபுள் கலராக எடுக்கும்போது தனித்தனி பீசஸாக வரும் இதே ஒரே கிளாத்தாக வரும்போது உங்களுக்கு கிளாத் ரொம்ப கம் கம்மியாகும் அதனால் சிங்கிள் கலராக எடுக்கிறதா இருந்தால் மூன்று மீட்டர் எடுக்கலாம் டபுள் கலராக எடுக்கிறதா இருந்தால் நாலு மீட்டர் எடுக்கணும் உயரம் வந்து நாற்பது இன்ச் நாற்பது இன்ச்சுக்கு மேலே போச்சுன்னாவே நீங்கள் வந்து ஆறு மீட்டர் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் சிங்கிள் கலராக எடுக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து அஞ்சரை மீட்டர் எடுத்துக்கோங்க டபுள் கலராக எடுக்கிறதா இருந்தால் இதில் மூணு மீட்டர் அதில் மூணு மீட்டர் டபுள் கலரில் எடுத்துக்கிட்டிங்க உங்களுக்கு ஆறு மீட்டர் தேவைப்படும் அதே மாதிரி சிங்கிள் கலர் எடுத்து நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது கோல்டன் கலரோ இல்லை சில்வர் கலரோ அது காமனாக ஒரு கலர் எடுத்து நீங்கள் லேசஸ் வைக்கிறதோ இல்லை மணி சமைக்கி வைக்கிறதோ அது மாதிரி வச்சு ப்ளவுஸும் ஆஃப் சாரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ டபுள் கலராக எடுக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏதாவது ஒரு கலரை ப்ளவுஸுக்கும் இன்னொரு கலர் வந்து ஆஃப் சாரிக்கும் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப மேட்சாக இருக்கும் நம்ம கடையில் வாங்குகிற லெஹங்கா விட நம்ம தைக்கிறது இன்னும் ரொம்ப கிராண்டாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ கடையில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் வச்சுருப்பாங்க நமக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேணா ஒர்க் நம்ம அதிகமாக படி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாடல் தைக்கிறது வந்து ஒரு மூணு நாலு மாடல் இருக்கு நார்மல் நார்மலாக தைக்கிற சிம்பிள் மாடல் ஒன்று இல்லை நம்ம கொஞ்சம் கிராண்டாக வேணும் டபுள் கலர் சேர்த்து லேசஸ்லாம் வச்சு தைக்கிற மாடல் ஒன்று இன்னும் நல்லா கிராண்டாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பேச்சஸ் வாங்கி அதில் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம அது மாதிரியும் தைக்கலாம் இல்லைனா நெட்டு வாங்கி கூட நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அது இன்னும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்கள் நெட்டு வாங்கி தைக்கிறதா இருந்ததுன்னா உள்ள லைனிங் வந்து சாட்டின் லைனிங்காக வாங்கி வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு உள்ளேருந்து அந்த கலர் வந்து ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நெட்டோட கலர் வெளியே கொடுக்கறதுக்கு அது மாதிரி அவங்கவுங்க தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இதுக்கான பேட்டர்ன் எப்படி போடுறதுன்றத பார்ப்போம் பேட்டர்ன் வந்து காமன் தான் சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பேட்டர்ன் வந்து காமன் தான் அதை மா லைட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி அம்பரலா ஸ்கட் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக பேட்டர்ன் போட்டு பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களால் சிக்கனமாக துணி வெட்ட முடியும் ஒரு பேட்டர்ன் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு துணி கிராஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி துணியும் அதிகமாக செலவாகும் அதனால் பேட்டர்ன் எப்படி போடுறதுன்றத முதல்ல பார்க்கலாம் நீங்கள் பேப்பர் பேட்டர்ன் போடுறதுக்கு நியூஸ் பேப்பர் பயன்படு
நீங்க கீழே லேஸ் எது மாதிரி லேஸ் வைக்க போறீங்க இல்லனா கிளாத் அட்டாச் பண்ண போறீங்களான்றத முதல்ல முடிவு பண்ணிக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அம்ப்ரலாக்கு வந்து கீழே வந்து அகண்டு வரும் அதுல வந்து ஸ்ட்ரைட்டான லேஸ் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு சுருக்கம் அதிகமா வரும் அதனால லேஸ் நீங்க தனியா கீழே அதாவது ஸ்கட்ல இருந்து தனியா கீழே வைக்கிறதா இருந்தா அந்த அளவு மட்டும் இந்த உயரத்துல மைனஸ் பண்ணிடணும் இல்ல நான் மெலிசான லேஸ் தான் வைக்க போறேன் நான் லாரி ஒர்க் பண்ண போறேன் மணிச்சாமிக்கு ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்படின்னா நீங்க லென்த்த மட்டும் அப்படியே ஃபுல்லா வச்சிடலாம் கொஞ்சம் அகலமா அதாவது ஒரு நாலஞ்சு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற மாதிரி லேஸ் வைக்க போறோம் அப்படின்னா இதுக்கு கீழே தான் அதாவது உயரத்துக்கு கீழே தான் நம்ம வைக்க போறோம் அதனால அந்த அஞ்சு இன்ச்ச உயரத்துல நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும் இல்லன்னா மைனஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ உயரத்தை மார்க் பண்ணிட்டோம் இது மாதிரி உயரத்தை மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்ப அகலம் எப்படி நம்ம வைக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல உங்க இடுப்பு சுற்றளவு இருக்கு இல்லையா அத நீங்க அஞ்சால டிவைட் பண்ணணும் இது வந்து சின்னவங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி காமன் தான் இப்ப ஒரு சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்வெட் கிளாத் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பண்ண வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்ப மட்டும் வந்து பெரியவங்களுக்காக இருந்தாலும் சின்னவங்களுக்காக இருந்தாலும் கொஞ்சம் மட்டும் அகலத்தை மட்டும் அதிகப்படுத்திக்கலாம் மத்தபடி இந்த அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருந்தது அஞ்சுன்றது வந்து காமன் உங்க இடுப்பு சுற்றளவு அஞ்சால டிவைட் பண்ணிக்க இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நான் வந்து இந்த குழந்தைக்கு எடுக்கிற இடுப்பு சுற்றளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுபது சென்டிமீட்டர் இப்ப இதை நான் அஞ்சால டிவைட் பண்ணா பன்னெண்டு எனக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பன்னெண்டு அதே மாதிரி உங்க இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளவு வருதோ அதே மாதிரி இப்ப எல்லாருக்கும் டவுட் வரும் இப்ப ஓகேங்க அஞ்சால டிவைட் பண்ணும்போது நீங்க பிப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இல்லைன்னா நைன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படி வந்தா ஓகே பரவாயில்ல இதே வந்து எயிட்டி 97 அது மாதிரி வரும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே ரவுண்ட் ஆக்கிடுங்க இப்ப எயிட்டி த்ரீனா எயிட்டி ஃபைவ் ஆக்கிடுங்க நைன்டி செவன்னா ஹண்ட்ரட் ஆக்கிடுங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால பிரச்சனை கிடையாது ரொம்ப கம்மியாயிட்டாதான் உங்களுக்கு வந்து இடுப்புல லைட்டா ஹோல் ஓட்ட மாதிரி தெரியும் அதனால இது மாதிரி மூணு ஏழு அஞ்சு அது மாதிரிலாம் வந்து அதை நீங்க ரவுண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பன்னெண்டு வருது பாத்தீங்கன்னா இந்த பன்னெண்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேனல் தான் பன்னெண்டு அதாவது இந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த குழந்தைக்கு அந்த துணியில கட் பண்ண போற பேனல் வந்து பன்னெண்டு பீஸ் தான் நம்ம கட் பண்ண போறோம் இந்த பன்னெண்டு பீஸ் நம்ம எப்படி இது பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு தான் காமன் சொன்னா அந்த அஞ்ச பாதியாக்குனா டூ அண்ட் ஆஃப் சென்டிமீட்டர்ஸ் அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் சென்டிமீட்டர்ஸ் இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்றோம் இதை விட அஞ்சு மடங்கு அதிகமா கீழே வைக்கணும் எப்படி அஞ்சு மடங்கு அதிகமா வைக்கிறது இப்ப வந்து ஃபைவ் இல்லையா ஃபைவ் அஞ்சால் இது பண்ண எவ்வளவு வருது 25 பாதி பண்ணி செய்யறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்கு
எதுக்கு இந்த அரை சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேனலோட அடுத்த பேனல் நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது அதாவது இந்த துணியோட அடுத்த துணியை ஜாயின் பண்ணும் பொழுது எக்ஸ்ட்ரா வைக்கிற இந்த அரை சென்டிமீட்டர்ல தான் நம்ம தைப்போம் இல்ல இந்த ஒரிஜினல் அளவுலேயே தைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடுப்பு சுற்றளவு உங்களுக்கு வந்து கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதனால பேட்டர்ன் வரையும் பொழுது இது டூ அண்ட் ஆஃப் சொன்ன பாத்தீங்களா இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் த்ரீயா மாத்திருங்க அதே மாதிரி இங்க டுவெல் அண்ட் ஆஃப் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாதியாக்கி டுவெல் அண்ட் ஆஃப் வைக்கிறோம் இல்லையா அதை தேர்ட்டீனா மாத்திட்டு மேல இருந்து ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த தைக்கிறதுக்கான துணி உங்களுக்கு இதிலேயே கிடைச்சிடும் நம்ம வெட்டிட்டோமே நம்ம துணியிலேயே வச்சு கட் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல அளவுகள் மாறுபடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு ஒரு சிலருக்கு கட்டிங் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்டிச்சிங்ல மட்டும் ஒரு சில சின்ன சின்ன டவுட்ஸ் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து தைக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் கட்டிங் பண்ணும் போது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற டவுட்ஸ் இருக்கும் அதனால இந்த வீடியோ கட்டிங் மட்டும் நான் இதுல போடுறேன் அடுத்த வீடியோல நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்றத பாக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்க தொடர்ந்து ப